já vás zdravím z Nového Zélandu. To, co jste právě viděli, je vlastně nebo byl můj úplně poslední den v práci. Já jsem na Novém Zélandu momentálně už asi tři roky a dva měsíce a za měsíc odlítám. A za tu dobu, co jsem tady, jsem pořídil strašně moc fotek, ale nikdy jsem neudělal žádný video. No a jelikož teďka vyrážíme s kamarádem na můj vlastně úplně poslední super, na můj úplně poslední road trip, vlastně jako je rozlučkový, tak mě napadlo, že bych to zkusil zdokumentovat a uvidíme, jak to dopadne. Takže doufám, paráda, doufám, že se máte na co těšit a vidíme se na road tripu. Jsme konečně v Queenstownu, chtěli jsme vyrážet včera, ale nějak se to nepovedlo, protože já mám asi milion věcí a balili jsme do 9 do večera. Chtěli jsme vyrážet kolem oběda a do 9 do večera jsme balili, takže to úplně nevyšlo a vyrazili jsme místo toho dneska ráno. Queenstown je asi takový moje nejoblíbenější městečko tady na Novém Zélandu a dneska máme v plánu Ben Lomond, takový menší hike, kde jsem byl asi před dvouma rokama. Dneska by se tam chtěli dorazit na západ slunce, takže doufám, že to vyjde. Dáme jenom takovýhle rychle menší pobídek a vyrážíme. A tak jsme vyrazili na první hike našeho road tripu. Upřímně musím říct, že po dvou měsících práce na třešní nám to dalo docela zabrat. Jak jsme to pocenili, ne? Já nevím, já tomu nemám co říct. Nemůžu. Čím víc slov vydám z té držky, tím hůř se mi dejká. <laughs> po dvou měsících na třešních. Jo no, dva měsíce jenom taháš žebříky. Nedávám to. Stůháš větle, vole. No. A pak najednou, vole, vem baťo chodí. Ty vole, takovýhleho pamrda. Fyzička, Fyzička, fyzička není. No, to byla na, jako v lepší kondici. <laughs> Budem. Já to tu vzdávám. Já mám pocit, že jsem vykořil krabičku cigaret, dnes jsem vyrazil. Nemůžu se nadechnout. Končíme. Finito. Tady. Dál už tady nám to stačí. A už jsme docela vysoko. Potřebuju radu. Jako? Nevím. Jo, na A. Hrám slovní fotbal. A smí se to týkat jenom našeho okolí. 
No, a nebo co máme na sobě? Nebo to musí být na sobě. Musí to být prostě tady. Respektive nějaká část těla. A co něco na A? Co by to mohlo být? Já jsem si z toho srandu předtím. Anál. <laughs> nebo Anus. Mám to. Anál nebo Anus. Takže na L. Les už byl, veď. Les už byl. Tak, líko. Líko řekne. Nevíš, co je líko? Vím, co je líko. No tak vidíš. Akorát zase O, no. Právě, že O. Už. O, o, o. Jako teď máš výhled dobrý, protože te, tam je spousta věcí. To nemůžu říct. No a tady jsme se celkem slušně zasekli na slovním fotbale a nebylo to rozhodně naposledy. No nic, ukážu vám výhled a vyrážíme. Po menší přestávce jsme se vydali zpět na 1748 vysoký Ben Lomond. Podle oficiálních stránek vám hike zabere 6 až 8 hodin. My jsme to zvládli samozřejmě vodos rychlejš. Máme další kolo tady. Uh, další kolo fotbalu na téma jídlo. A já mám E. A všechno už padlo. Já nevím kámo. Ejakulát. Ejakulát. Máme asi každý jenom přes tebou jídle. Kdybyste chtěli nový účes, tak určitě doporču vyrazit na Ben Lomond. Máme zase asi dvě třetiny a už to tady úplně nedáváme. To máš chudák někde odpad, to ani nevím kde je, ale nese mi svačinu, takže to je pochopitelný. Máme tak hodinku na to stihnout západ, úplně to nevypadá, celkem cloudy, ale my jsme ještě celkem daleko, takže to bude ještě dneska sranda. Ale momentálně jdeme. Tamhle je hotový Tomáš. Co si myslíš o tom? Já si o tom myslím. Už mám slovo na E. Takže jsme si možná na první výšlap ukousli docela <laughs> Na první výšlap pro tripu, ale já odděláme se vole na ty. Skoro tam. Skoro. Tamhle. Ale jsem na vrcholu. Uf, jsem na vrcholu Ben Lomond. Konečně. Oh. Výhoda toho, že chodíte fotit východy a západy je, že tady vůbec, ale vůbec nikdo není. Uf. Kde jsi? Nádhera. Neviděl jsem žádný kůz látka. Ne. 
Jo, tyhle kuzátka. Já myslím, že mluví o filmu nějakým, ty vole. Kuzlátka jsem viděl, mám je natočený. Ty vole. Hele, už to vychází, já jdu fotit. Trošku nám přituhuje. Hmm. Lehounce. Mám Tě zima? Zlehka. Bude hůř, myslím. Takže si říkám, že ještě ne. Mně je velká zima teda. Dám se tady za, tak si dejte čajček. Čaj si dám. Dík. Ještě, že mám Tomáše tady. Svačinu mi nese, čaj mi nese. Je o mě postrán. Vyrážíme. Ben Lomont, 1748 metrů, jestli jste nepletu. Je to tak, ne? 1748 metrů a tma jak prdeli. Vyrážíme dolů, držte palce, bude to ještě zajímavý. Já už teda necítím ruce. Tak snad to dáme. Kam ono sněží? Sněží? No. Jak sněží? Nebo ne? Já jsem jenom nějaký na hamtu. Ty vole, doufám, že nesněží. Neumím ležovat. Ty vole, tak to je konečná. <laughs> tak... <laughs> Momentálně... Moment, jsme... Jsme někde... Uprostřed se ztratili lesa. uprostřed temného lesa. Ale jako fakt bez prdele. A už tady asi hodinu bloudíme a kroužíme na jednom místě. <laughs> A vypadá to nakonec tak successful, jak jsme si mysleli. Já vidím úplný hovno. <laughs> to je v prdele, kávo. Jsme pár kilometrů za městem a jsme schopní se tady ztratit. Viděli jsme nějaký, nějakýho netvora. Když jsme mysleli, že tam někdo kouří. Pak jsme zjistili. Kámo, to byl nějaký tón. Ty pole. Se sem, myslím, že odsud nevymotáme, že my jsme v labirintu. No, úplně se na nás podíval těma červenými očima. Jo, a nesvítili jsme baterkami. To se tam prostě svítilo něco v lese. No nic, dneska to bude ještě prdel. Já <laughs> myslím, že tam někdo je No, ale nevím, to mám velkou, velkou schýzu teda. Kam jsme to... Tak tohle jsme tady napr... našli uprostřed lesa. A... Kam se to dne? To je nějaká... To je nějaký... V tom melou lidi? No, to je nějaký mučící nástroj. Ten mlejnek na lidi. To si můžeš udělat tenhle tý lidský. Letý lidský, to jsme dneska mohli použít ve slovním fotbalu. Jo, no. Do prdele, co to je, tady, ty vole? Já tady z toho mám pět strachy. Dobré ráno, uh, mám za sebou momentálně asi nejhorší noc v životě. Protože Tomáš neuvěřitelně chrápe, bohužel. Druhá věc je, že se do ta nějak nevejdou? Tady ho máme, chrapůna. Dar. Co už si zase stěžuje ten David? Stěžuju si, že chrápe, že jenom, jenom stěžuje, nevejdu se do auta. <laughs> Dvakrát jsem si asi rozbil hlavu o ten roh, co se tam do mě nastražil. Ale ne, zvládli jsme to včera večer. Asi desetkrát jsme zabloudili. To máš dělá vajíčka, doufám. Dělo. Takže budou vajíčka. Takže já mu odpouštím chrápání. Co jsi našel? Dělo. Dělo. Dobrý, takže já jdu všechno nabít. 
Tomáš dělá vajíčka, já mu jdu pomoct. A dneska vyrážíme asi snědaný den. Uvidíme, jak to dopadne. Dáme vědět. Jdeme do centra Queenstownu, ale jelikož teda štíleně fouká, takže nevím, jestli mě vlastně vůbec slyšíte. A vždycky asi pět minut prší a pět minut je hezky, což je tady na Zélandu normální. A teďka ještě dva dny asi bude pršet, tak jsme se rozhodli jet ten daný den, což je East Coast, krásné město. Pršet nemá, takže to na chvíli asi zapíchneme tam. Dáme teď jenom nějaký rychlej oběd a mizíme. Ještě jsem dostal nabídku vlastně od kamarádky, který jsem prodával auto, tak mi nabídla dnes dneska párníkem na druhou stranu jezera. Takže dám oběd a ještě vyrazím tam, tak jsem zvedal, jaký to bude. A pak se vidím asi v daný denu. Momentálně se nacházíme ve Fergburgeru. Jak ti chutná Fergburger? Už nemám. Tomáš už nemá. Je to takový asi nejznámější burger tady v Queenstownu. Otevřený asi v roce 2000, 2001. Pokud se musíte, pokud se musíte, pokud se musíte zajít na oběd, tak hodina v létě, tak po hodinu dřív sem přijít. Jsou tady fakt šílený fronty. Je tady tak pro 200 lidí, jsou tady tři stoly. Takže ty to pravděpodobně sníte u zera nebo něco podobného. My jsme měli docela dneska štěstí, že jsme si sedli. To musíte určitě zkusit. Je burger z tofu. Nevím, jak se jmenuje. Nějaký Holier Dando. Nejlepší burger na světě. I pro ty, co nejedí maso, si myslím, že jako... Pak stojí za to. Já se momentálně nacházím na parníku, přistal jsem Queenstown a pluju vlastně na druhý břeh. Dostal jsem se sem díky Týnce, který jsem prodal před pár týdnama auto, teď nevím přesně. A ona tady pracuje a má všechny tyhle ty atrakce vlastně zdarma, takže mi jsem dostala, takže úplně super zážitek. A ještě tam máme v ceně, jdeme se podívat na farmu a pak tam máme nějaký afternoon tea, takže úplně super změna plánu a jsem na to fakt zvědavý. A tak jsme si dali afternoon tea, což bylo výborný a já jsem se nažil k prasknutí. Pak jsme se podívali, jak nám odplouvá lodička no a potom už jsme konečně vyrazili krmit zvířátka. Potom, co jsme si umyli naše oslintané ruce, jsme se ještě vyrazili podívat, jak psy nahání stádo ovcí a taky na to, jak se pořádně ovce stříhá. Blow me, bully boys, blow. 
Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tanning is done, we'll take our leave and go. She had not been two weeks from shore and down on her a right whale board. The captain called all hands and swore to take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tanning is done. Tak jsme ještě včera večer opustili Queenstown a vyrazili jsme směr Daný, kde jak jsme plánovali. Jsme kousli od centra, zapíchli jsme to v kempu přímo na pláži. Úplně boží. Byly to asi tři hodinky cesty, nějakých 300 km, dojeli jsme v noci, takže jsme to hned zapíchli a šli jsme spát. Každopádně dnešní noc o 100% lepší, já jsem se krásně vyspal, takže dneska super, věřím dnešní den bude stát za to. A je to tady úžasný, myslím si, že není nic lepšího než snídaně na pláži. Mm. Mm. Boží. že jsme se vydali rovnou do města. Momentálně se nacházíme na úplně nejstrmnější ulici na světě. Nejenom na Zelandu, ale na světě. Já jsem momentálně asi v půlce. A mám toho dost, upřímně. Nechtěl bych tady bydlet. Nahoře, co říkáš na nejstrmější ulici na světě? Easy money. <laughs> On už tady totiž sedí asi půl hodiny. Uf, kámo, nechtěl bych to být. No, ty mě. To úplně dnes to vychází, že mluvíš, když autem, nebo jen. Představ si, že že škali večer do města a ráno musíš jít nahoře. No, ty kámo. Ale zase tě to probere. Tady podle mě bydle jenom abstinenti. Jsme právě v centru a první na co jsme narazili, no mé free bread. Pekárna zdarma na ulici. Takže jsme si vzali ze stolu pytle, pytle chlebu a housek a vyrážíme do centra.
No. A že budeme zase prasata. Nejlepší burger možná na celém Zélandu. Rozhodně v daný denu. Uh. jsme si houby. Hmm? Jsme si houbový burger. Takže zítra v autě probouzej klikři. <laughs> ne, ne. Raneři. Hmm? Jsi spíš raneři. <laughs> Klas. Jak? Daný den je vlastně druhý, druhý největší město na tím ostrově. Jedno z prvních vůbec měst na Novém Zélandu. To je nějaký historický budovy. Samozřejmě to není jako v Evropě. Gotický styl. Gotický styl, ale postaven na konci 19. století. Gotický. Je takový poděl gotika. <laughs> jedný, 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 jedný. Když se došlo, že jsem vůbec nepředstavil Tomáše. To je Tomáš. Já jsem Tomáš. My jsme vlastně žádali o víza 2019 spolu. Já jsem je dostal, Tomáš je nedostal. Odletěl jsem, za týden se otevřela znova kvota. Já jsem byl týden teprve v Oaklandu, Tomáš dostal víza. A udeřila Ale pandemie. 15. března nebo kdy to bylo, uzavřeli ty hranice. No. Uzavřel Zéland hranice na dva roky, takže já jsem tady byl... Mě to vlastně propadlo, že jo? Mně to propadlo, já jsem tady byl... Dva roky, Tomášovi je obnovili, já jsem dostal další prodloužení, ještě jsem si prodloužil víza a jsme tady spolu. Takže já jsem tady v podstatě čekal tři roky na něj asi. A za měsíc letím domů, no. Ale myslím si, že... Masakr. Ale Potom. myslím si, že to je dobře. Že to je dobře. <laughs> Možná, že jsme nebyli kamarádi, kdybychom se neděli spolu asi, tenkrát. Asi, jsme nebyli tři roky, tak už tady spolu nejsme si Cože? Co jsem vysral? To jsem nějaká. Já mám hovno jak králíček. Tady jsou taky. Kurva. Teď něco vypadlo Tomáši. No. Co ti to vypadlo? Já jsem se to tady schoval. Něco ti vypadlo z gatí. Já už si to vemu zase. No. Je sladký. Tak sledou. Takováhle krásná vyhlídka. Taková krásná vyhlídka. Krásný vlny. Sandy Bay, myslím. Sandfly Bay. Sandfly Bay. Co jsem řekl? Sandy Bay. Sandy Bay. Já dneska neumím mluvit. Sandfly Bay. Nádherný. Právě, Právě Tomáš fotí a vlesem mu do záběru. Tak to je hodně pěkný. Jsme v lesem plných skřítků a lesních výl. Ty... Tady žijou naskakovači. To jsou... Takže to tady vypadá. To je speciální druh totiž skřítků, který naskakují na tebe. No, ty jsme našli v jeseníkách. Fakt? To není chytný. Našli jsme temný les a našli jsme chaloupku. Tak jdem, jdem se podívat po ježibabě. Je to kouzelná chaloupka. Je to kouzelná chaloupka.
další krásná vyhlídka. Já jsem to předtím řekl blbě. Předtím to byl Sand Fly Bay. A teď je to Sandy Mount. Myslím. Ano. <laughs> tak to opravím. Nádherný výhled. Nádhera. Klasický cesty na Zélandu tohle. To teda. Moce, moře, hory. Takhle. Klepe to jako p***. Jsme trošku proklepali auto. No já budu muset všechno vypípat kvůli tobě. No. Všechno budu vypípávat. Ještě nedává pozor. Dává. Ne, ty dává. Jenom jsem měl jeden zkrat v tom. <laughs> My jsme jako zkrat ve městě, kdy jsme byli do protisměru, ale jinak dobrý. <laughs> Tady to přijde. Klepavka. Natoč to. Vole. Pepku, natoč to. Tohle natoč. To je úplně nádherný. Pepku, natoč to. A, a hmm. Poslední spot dnešního dne. Tunnel Beach. Byl to v skutku krásný den. Tomáš tady zjistil, že údajně země opravdu placata. Jo. Tady máte důkaz, Ten se na to podívejte. Tady máme důkaz. Když všichni co tvrdíte, že je to kulatý. Tady jasně vidíte, že je to placatý. No a tady máme Tunnel Beach. Nádhera. Nádhera. Byl jsem tady kdysi na východ, i na západ slunce. Tak když tak hodím fotky. Pojď, pojď. Pojď, pojď, pojď. Počkej, znova, znova. Tři, čtyři. Myslím si, že zakončení dnešního dne nemohlo být lepší. Nemohlo být lepší. Vypadá naše příprava na večeři. Na večeři a zítřejší obídy. Loukost večeře, housky zdarma z ulice, Asi. zbytek margarínu asi z minulého měsíce. Je to tak? Co už? Ale žijem. A máme se dobře. A pochutnáváme si. Zažili jsme krásný den. Úžasný den. Viděli jsme ranec. Povedlo se to. Tady ještě mám taky z ulice. Jako <laughs> taky z ulice. Taky jsme našli na ulici. Udělali jsme dobrou věc. Přesně. A ještě, jsme se... a ještě se najíme. Ještě se najíme a ještě ušetříme. Dobré ráno. Já vás vítám z Nugget Point. Což je za mě asi, asi určitě nejhezčí maják na Jižním ostrově. Dneska jsme právě ráno brzo stávali, aby jsme to sem stihli na východ slunce. 
Bohužel celou noc pršelo a je momentálně zateženo, takže nevím, jestli z toho něco bude. Já jsem tady byl, myslím, že před rokem a před dvěma. Mám tady fotku z východu slunce a západu slunce. Takže případně vám sem, když tak hodím fotky, jak to, bylo, jak to vypadalo minule. Dneska to úplně nevypadá, bohužel je opravdu zataženo, uvidíme. Každopádně Nugget Point uh, se nachází na takovém výběžku, já už ho dokonce vidím. Nachází se na takovém výběžku, vejšce asi 133 metrů nad mořem. Protože to jmenuje Nugget Point, protože pod ním se vlastně nacházejí uh, takový kamenný útvary. Takový skaliska, kterým se říká The Nuggets. Oni vlastně čouhají uh, z té vody a říká se jim The Nuggets a podle toho The Nugget Point. Takže uvidíme, co z toho bude, když tak vám sem hodím starší fotky a držte palce. na get point. Tomáš byl nadšený, já taky. Sice bylo docela zataženo, ale nakonec to vyšlo, bylo to super. O, teďko frčíme zpátky, Tomáš jde v protisměru, za se. Já to vidím, teď nikdo není. Já nechci, aby to bylo. Já z něj budu mít infarkt jednou. No, já každopádně. Furt držíš jenom daný foťák v ruce. Tamhle se ti čím... Každopádně to. Uh, my my teď frčíme na hostel, protože jsme ještě nezaplatili, víš o tom. Ještě nemáme zaplacený hostel, takže jdeme zpátky zaplatit, dáme sprchu a dneska nás čeká vlastně docela zase toho dost ještě. Spousta vodopádů, nějaký pláže, já se jdu dojít tady snídaní, než ji vyleju Tomášovi na sedačky. A uvidíme, co z toho bude. Potom jsme tedy zaplatili hostel, dobili všechnu techniku, načerpali energii a úspěšně vyrazili dál objevovat vodopády. Miluju vůni přírody po ránu, nádhera. Ještě po dešti je to fakt úžasný. Strašně krásně to tady voní. Vyrážíme na první vodopád. Dneska jich bude asi hodně, jakož podél pobřeží Katlin si těch vodopádů fakt dost. Tohle je jeden z prvních, asi jeden můj nejoblíbenější, teď úplně nevím, jestli to řeknu správně, ale je to něco jako Pural Canary Falls, tak nějak. Uh, nejsem si úplně jistý výslovností, každopádně tohle je první vodopád a určitě dneska na Opět se vám hlásí lovci vodopádu a já si myslím, že dneska máme jasnýho vítěze a tím je McLean Falls. Měli jsme v plánu ještě jeden, dva, jsou tady možná tři, čtyři další vodopády, ale už se stmívá. Říkali jsme se, že zakončení dne na McLean Falls bude asi nejlepší, takže dneska už asi další nedáme a máme tady opravdu jasnýho vítěze. God, tady na tom Zélandu se člověk fakt nezastaví. Jsme hledali kemp, chtěli jsme už to někde zakempit, udělat si večeři. Místo toho takhle nádherný západ, já jsem tady v té oblasti nikdy ani nebyl. Vůbec nechápu, prostě projíždíme a tady fakt jako já nevím, jestli dřív fotit, točit. 
Nádhera. Nádhera prostě tohle. Sto. Poslední dny užívám si na 100% fakt. Dobré ráno. Máme za sebou asi čtvrtou, čtvrtou noc, jestli se nepletu. Myslím si, že se zlepšujem a zlepšujem. Co ty na to? Já si myslím, že je to velmi dobrý, až na to vrtání po ránu. Zapíchli jsme to přímo tady u Curio Bay a já jsem se teda vyspal dobře. Dáme snídaní a dneska dnešní plán je nemít plán, takže uvidíme, uvidíme jak to dopadne. To je náš styl. Tomášovi Schlesingry, které jsem mu daroval. Ty vole, nejlepší dárek v životě. Mám je tři dny a už k ním mám velice no. speciální vztah. Už se mnou byl na několika hajcích a podle mě tady se mnou přežil celý rok. Se mnou přežili tři roky Schlesingry, takže to jsou nesmrtelný pantov a pozemení. Nádobí. Pak se v tom ještě umejeme nohy. Pak se v tom uděláme čaj. <laughs> Takhle se šetří. Tohle je low cost road trip. Já jsem naše myčka. Teď jsem to chtěl říct, <laughs> že jsem si koupil auto na myčku. No. Akorát dost žere. A tak to sere. Víte, čím je známý Slow Point? Uh, je to ten nejjižnější bod, bod jižního ostrova, který tady strašně fouká. Fouká tady jako kráva. A díky tomu jsou tady takový divný, zvohybaný stromy. Sice ne tak divný a zvohybaný jako já s Tomášem. A ty vole, fokáte, fakt slušně. Ani nevím, jestli to slyšíte. Každopádně vyrážíme na nejjižnější bod jižního ostrova. Jsem tu poprvé v životě. Podle mě teda nejjižnější bod jižního ostrova je tam na ten. A ne tady ten. Vodopádu opět fakci. Jo, asi osmý vodopád za poslední dva dny. 750. vodopád. Já to nám nevadí, protože je to krásné. Přesně tak. Tak tohle je ten vodopád, na který jsme se vydali. Hmm. Úplně to nevypadá jako vodopád. Nakonec nám to nějak nevyšlo. Moc se nám tam nechtělo, bylo to asi na dvě hodinky cesty, a jelikož spěcháme do města a chceme to dneska zakempit na pláži někdy už odpoledne, tak jsme nakonec vodopád zdali a z toho hlavně jsme jich viděli už strašně moc, takže, takže jsme se rozhodli radši pro Lighthouse. Tomáši, nechoď tam! Nechoď tam! Něco mě se žere! 